Local bonito e bem cuidado. Mas para um sábado é de estranhar que o espaço esteja vazio e fechado, levando em conta que este é o principal ponto turístico de Caldas e de Pocinhos do Rio Verde. O balneário foi construído na década de 50 e pela primeira vez passou por uma grande reforma e revitalização. As obras terminaram há pouco tempo e quem visita o local não entende por que o espaço que foi construído para o público está fechado. Eu esperava estar cheio de turista, né? Para a gente divertir, que é lindo o lugar, espaço parado e lindo, né? Não pode. O espaço que realmente é muito bom, o contato com a natureza é muito importante. E o espaço é, deveria ser né, mais aproveitado, já que existe o espaço. Precisava de um investimento, reabrir, porque isso é bom para os turistas. E a gente já foi em outros balneários, a gente vê que está funcionando, é uma beleza. E o lugar aqui é muito melhor que outros que eu já tive. Então, seria bom que reabrisse. E é a primeira vez que eu venho aqui... E tendo a oportunidade a gente vem novamente, mas a gente queria ver funcionando, é bom para nós. O ponto turístico conta ainda com o paisagismo, as três fontes que ficam do lado de fora, além da academia ao ar livre, que acabam sendo os atrativos para quem visita o espaço. Toda a revitalização interna, externa e contando com a mobília deve ficar em cerca de 3 milhões de reais. E esta obra se arrasta há cerca de três anos. E há três meses está tudo pronto, mas ainda não foi aberto ao público. E o local deve ser administrado pela Codemig, mas ainda não tem uma data definida para a reinauguração. Não fomos autorizados a filmar dentro do balneário, mas entramos e observamos que tudo está pronto e novinho para o público. Piso, banheiras, vitrais, portas, sauna seca e úmida, além da ducha escocesa, foram trocados e revitalizados. A arquitetura do espaço foi mantida. O secretário de governo espera que o balneário seja reaberto o mais rápido possível. Com ele fechado, o turismo vai de mal a pior. Tivemos, inclusive essa semana mesmo, com, com a diretoria da Codemig lá em Belo Horizonte, né, e o compromisso deles de que estão fazendo todos os esforços para que esse balneário volte a funcionar ainda este ano, antes da temporada de férias de final de ano, né, de Natal e Réveillon, que é um pedido agora, realmente um apelo, que o prefeito faz, porque não dá para assim, passar mais uma temporada é, de férias, uma alta temporada de final de ano, né, de festas de final de ano, com o balneário fechado. Até uma casa que estava abandonada e fica dentro do espaço foi toda reformada. A ideia é implantar um café e oferecer eventos culturais ao público. Os turistas e principalmente os hoteleiros esperam que a Codemig faça a reinauguração do balneário o mais rápido possível e que o turismo volte a fomentar a economia desta região, que é conhecida pelas águas que curam através dos banhos termais. O mais importante agora para nós da prefeitura, para o prefeito Ulisses, é, é, é que as portas sejam abertas. Né? Nós queremos o nosso balneário de volta, queremos as portas abertas. Né? Tivemos uma boa noite de semana de que já está chegando o equipamento, os equipamentos e o mobiliário para que possa voltar a funcionar. Então a gente torce, vamos continuar cobrando e insistindo para que essa temporada de final de ano a gente consiga ter o balneário de Pocinhos do Rio Verde, de portas abertas, oferecendo serviços termais aos turistas e à população de Caldas.